फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का इस चैप्टर में ज्योग्राफी का टेन स्टैंडर्ड्स में सॉइल एज रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस में हमने देखा है पहले के सेशन पहले दो सेशन में क्या 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 इंपॉर्टेंट है जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेस अबायोटिक रिसोर्सेस ऐसे अलग अलग रिसोर्सेस हमने देखे लेकिन अब लैंड रिसोर्सेस अब देखेंगे सॉइल रिसोर्सेस सॉइल रिसोर्सेस में आप इस डायग्राम में देखोगे तो सबसे अर्थ का टॉप लेयर जो है वो अपर वो टॉप सॉइल कहते हैं उसके द अपर सॉइल लेयर वो टॉप सॉइल उसके नीचे है सब सॉइल जो रॉक बारी बारी सैंड रहता है जो छोटा छोटा सैंड रहता है क्लाई रहता है थोड़ी मिक्सर उसमें हम सब सॉइल कहते हैं उसके नीचे सब स्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल मतलब बड़े बड़े पत्थर रहते हैं रॉक्स रहते हैं बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं और उसके अनवेदर पेरेंट बेड बेड रहता है जैसे कि आप देखते हो अर्थ का डायग्राम देखा होगा आपने तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे वो बेड रॉक हमें मिलता है और ये अनवेदर पेरेंट बेड रॉक बहुत नीचे रहता है ये और जो ऊपर रहता है वो टॉप सॉइल रहते हैं उसका कम से कम टू सेंटीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स लेयर सॉइल का लेयर क्रिएट होने के लिए कम से कम 800 हंड्रेड टू थाउजेंड ईयर्स लगते हैं 800 हंड्रेड टू वन थाउजेंड ईयर्स लगते हैं जो टॉप सॉइल फाउंड होने के लिए और कितनी लेयर एट हंड्रेड टू थाउजेंड इयर्स लगते हैं टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर टू टू सेंटीमीटर के लिए इतना साल लगता है तो सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है इट इज द मीडियम प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स के लिए ये टॉप सॉइल या कोई भी सॉइल हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और प्लांट्स के लिए जरूरी है तो और ऑर्गेनिज्म के लिए भी जरूरी है दी सॉइल इज लिविंग सिस्टम इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स फ्रॉम सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द डेथ देखिए फ्यू सेंटीमीटर क्रिएट होने के लिए बहुत साल मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं रिलीफ पेरेंट रॉक बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन अदर फ्रॉम लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल्स एंड दिस केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट मतलब वो जो सॉइल है उसका केमिकली इफेक्ट होता है ऑर्गेनिकली वो सॉइल हमें एंड दिस बेस इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन कलर चेंज रहता है थिकनेस टेक्चर एज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन दिस डिफरेंट टाइप्स तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल हमारे इंडिया में तो एक ही सॉइल है क्या नहीं है अलग अलग प्लेस में अलग अलग सॉइल है तो हम आज सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल तो इस सॉइल में क्या है पहला टाइप है अलवियल अलवियल सॉइल्स क्या रहता है अलवियल सॉइल्स पहले तो हम टॉपिक देखेंगे क्या है अलवियल सॉइल्स दिस मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंपोर्टेंट सॉइल इज फैक्ट एंटर द नॉर्थन प्लेन एंड मेड ऑफ अलवियल सॉइल दिस Have been deposited by the three important Himalayan river system. This Indus, Ganga, and Brahmaputra. मतलब alluvial soils हमारे India में कहाँ है Northern Plain में जा के Himalayan river में दर Indus, Ganga, and Brahmaputra या के place में हमें ये alluvial soil मिलती है और जा ज़्यादा से ज़्यादा Rajasthan and Gujarat through narrow corridor. महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर्स मतलब गोदावरी जो रिवर्स है गोदावरी कृष्णा या के नजदीक वो अलवेली सॉइल हमें मिलती है दिस वेरियस प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है तो इसमें सैंड सिल्क ये सब रहता है 
and this soil particles appear some what bigger in size and these upper reaches in the river valley in near the place of such back slope of the soil is coarse and such soil is common pediments plains such as duros tirais chaus and matlab tirai chaus ye is soils me ya ke jo place hai wo ke hum is soil me dekh sakte hai to apart from the size of their grains is also described in the their ages according to their age alluvial soil is classified in old alluvial to alluvial soil age matlab naya soil purana soil bahut din ho gaye to jo kuch soils found hoti hai to old soil jo hai old alluvial soil use hum bangar kehte hai old alluvial soil ko aur new alluvial soil ko khader मतलब जो नई सोइल्स अलवियल सोइल्स क्रिएट होती है उसे खादर कहते हैं और जो पुरानी सोइल है और अलवियल सोइल तो आपको पता चला है कि जो रिवर के साइड में रहती है जहां पे क्लाई रहते हैं स्लाइड्स रहते हैं सैंड होती है उसे हम अलवियल सोइल कहते हैं एंड दिस बांगर सोइल हैज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स एंड देन द खादर इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड दिस मोर फर्टाइल इन द बांगर इस बांगर इज द ओल्ड सोइल उसमें तो कंकर वगैरह तो ज्यादा से ज्यादा तो होते हैं अलवियल सोइल इज वो किस लिए ये इसे अलवियल सोइल यूज करते हैं तो क्या है क्या क्या आता है दिस अलवियल सोइल इज द पोटेश क्या क्या रहते हैं उसमें अपने प्लांट्स के लिए तो पोटेश रहते हैं फॉस्फोरिक एसिड लाइन एंड इज आइडियल ग्रोथ इन किसके उसमें क्या क्या आता है तो शुगर के पेड़ी वेट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स जो आप ये कहा देखेंगे जो हम शुगर के एंड पेड़ी जैसे कि हम देखते हैं जो जो रिवर के साइड में जो जो सोइल रहती है वो ऑलवियल सोइल हमें ज्यादा से ज्यादा तो नॉर्थ एम्पलेट में ये सोइल हमें दिखाई देती है दूसरा टाइप से ब्लैक सॉइल क्या है ब्लैक सॉइल एंड दिस ब्लैक सॉइल इज अ ब्लैक कलर उस सॉइल का कलर क्या रहता है ब्लैक कलर रहता है आल्सो नोन एज ए उसे दूसरा नाम भी है रेगोर सॉइल क्या है रेगोर सॉइल रेगोर सॉइल भी उसे कहते हैं इधर क्या होता है ब्लैक सॉइल में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं तो कॉटन कॉटन हमें ग्रोइंग इन कॉटन इज ऑल्सो नोन एज ए ब्लैक कॉटन सॉइल्स एंड दिस क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग द पैर एंड रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लैक सॉइल तो ये ब्लैक सॉइल किससे बनती है तो हमारे जो डेक्कन ट्रैप में जो बेसल्ट रॉक है वो बेसल्ट रॉक से ये ब्लैक सॉइल्स फॉर्म होती है ज्यादा से तो नॉर्थन वेस्ट डेथ कंप्लेटिव पे ये सॉइल हमें मिलती है जैसे कि वहां पे क्या है इज मेड ऑफ द लावा फ्लोस एंड दे कवर प्लेट इन महाराष्ट्र सौराष्ट्र यहाँ पे हमें ज्यादा दिखाई देती है तो मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ पे हमें ये ब्लैक सॉइल ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है वैसे गोदावरी कृष्ण वैली ब्लैक सोइल हमें दिखती है ब्लैक सोइल देर आर वेल नोन इज कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर हम जब उसको वाटर देते हैं तो वाटर वो क्या करता है होल्ड करती है एब्जॉर्ब करती है तो ज्यादा से ज्यादा हमें उसमें एक बार उसको वाटर दिया प्लांट्स को तो ब्लैक सॉइल होने की वजह से हमें ज्यादा पानी की जरूरत वाटर की जरूरत नहीं रहती है उस क्या रहते हैं ब्लैक सॉइल में कौन कौन से प्लांट्स के लिए कौन कौन से मिनरल्स वगैरह रहते हैं क्या रहते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटेश लाइम्स रहते हैं उसे हमें वो क्या है सॉइल में ये होने की वजह से हमें प्लांट्स की क्या होती है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होती है सॉइल्स आर जनरली पोर एंड फॉस्टिक कंटेंट्स डिवेलप Cracks during the hot weather. 
जब हॉट वेदर रहता है तो हॉट वेदर के समय आप देखते हो गए उस सुख क्या मिल होता है वो ब्रेक होती है जैसे हाँ तो वहां पे हमें दिखाई देता है क्या जब सॉइल के या जब हम लैंड देखते हैं तो वो बहुत सी लैंड हमें ब्रेक होते है जैसे दिखती है तो डिफिकल्ट टू वर्क इन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शो ऑफ शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड जब मतलब प्री मानसून पीरियड में हमें वो ब्लैक सॉइल में हमें वो नजारा दिखाई देता है नेक्स्ट टाइप है रेड एंड येलो सॉइल्स ये रेड एंड येलो सॉइल्स देखते हैं तो ये रेड एंड येलो सॉइल्स इग्नियस रॉक से हमें मिलती है जहां से जहां से लो रेनफॉल रहता है वहां पे हम रेड एंड येलो सॉइल मिलती है हमारे महाराष्ट्र में भी रेड सॉइल हमें दिखाई देती है जहां के कोल्हापुर कोल्हापुर एरिया वगैरह देखा होगा आपने तो वहां पर दिखाई लेकिन महाराष्ट्र उड़ीसा उड़ीसा में येलो सॉइल्स दिखाई देता है डेकन प्लेट टू मतलब डेकन प्लेट टू ये अपना महाराष्ट्र यहाँ पे ये रेड सॉइल दिखाई देता है कुछ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के प्लेस में येलो सॉइल उड़ीसा छत्तीसगढ़ साउथन पार्स इन मिडल गंगा प्लेन साउथन पार्स इन मिडल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग दिडिंग जोन या फिर वेस्टर्न घाट में भी येलो सॉइल कभी कभी दिखाई देती दिस डिविजन ऑफ आयन उसमें क्या है क्या रहता है ये रेडिश कलर रहते है एंड डिविजन ऑफ आयन इन क्रिस्टल आयन इन मेटामोर्फिक रॉक्स ये क्या है मेटामोर्फिक रॉक्स इट लुक्स येलो वेन द ऑपर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म तो रेड सॉइल्स ये इग्नियस रॉक से बनती है तो येलो सॉइल ये मेटामोर्फिक रॉक्स से बनती है नेक्स्ट टाइप है लेटराइट सॉइल क्या है लेटराइट सॉइल तो लेटरल सॉइल ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है लेटरल सॉइल्स ये लेटरेट सॉइल्स लेटरेट सॉइल्स ये लैटिन वर्ड से डिराइव डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड्स मीन्स लेटर मतलब ब्रिक्स द लेटरेट सॉइल्स डेवलप एरिया हाइयर टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल जहां से ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल है ज्यादा से ज्यादा क्या है हेवी रेनफॉल होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या है हाई रहता है and this is result in intense uh, sorry intense leaching due to heavy rain and the humus content of the soil ye yes, soil lateral soil mein jaldi se jyada humus rehta hai because most of the microorganism particularly the decomposers like bacteria get destroyed due to high temperature and lateral soils are suitable for the cultivation in adequate dust manners and fertilizer matlab lateral soils mein jyada se jyada hame फर्टिलाइजेशन और मेनर्स भी डालना पड़ता है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्लेन की ग्रोथ नजर आती है तो ये कहाँ पे है तो ज्यादा से कर्नाटक केरल तमिलनाडु मध्य प्रदेश ये जैसे हिली एरिया जो उड़ीसा आसाम ये लेटरेट सॉइल हमें नजर आती है आफ्टर एडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली हिली एरिया इस कर्नाटका केरला तमिलनाडु या पे लेटर सॉइल में कौन कौन से लेते हैं तो कॉफी कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं रेड लेटर सॉइल ये भी अलग अलग लेटर सॉइल में भी टाइप से रेड लेटर सॉइल तो रेड लेटर सॉइल का मिलती है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरल या पे तो इसमें क्या है कौन से प्लांट्स है तो कैशोनट क्रॉप्स हमें मिलता है नेक्स्ट टाइप है आरेट सॉइल्स आरेट सॉइल्स रेंजेस रेड और ब्राउन कलर कौन से कलर में रहती है रेड और ब्राउन कलर में तो इसमें सैनी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर इन ये सब एरिया सोल्ट कंटेंट इज वेरी हाई कॉमन सोल्ट इज ऑफ इन एवरटिंग इन वॉटर तो जब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उस वहां पे वाटर का क्या होता है इवोपोरेशन होता है तो वहां पे ड्राई क्लाइमेट रहता है हाई टेम्परेचर रहता है इवोपोरेशन फास्टर रहता है तो वहां पे ह्यूमस एंड मॉइस्चर इस आरेट सॉइल में ज्यादा होता है उसकी वजह से लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइज कंकर बिकॉज द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स 
तो ये आप एक कैल्शियम कंटेंट्स के पौधे कम होते हैं एंड दिस रिस्ट्रिक्टिंग इन इन फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन एंड दिस सोइल बिकम्स कल्टीवेटेड हैज बीन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान तो ये आर एंड सोइल मतलब क्या है ज्यादा से ज्यादा जो आतंक कर होती है ये सब सबसे ज्यादा हमें राजस्थान में मिलती है अब राजस्थान को तो मालूम है कैसे है ज्यादा से ज्यादा तो वहां पे एग्रीकल्चर फार्म भी नहीं है क्योंकि कैरेट सोइल में ज्यादा से ज्यादा कम कर रहे थे यहाँ पे कम कर ज्यादा रहते हैं मतलब रेती रेती ज्यादा होती है उसे हम आराइट सोइल कहते हैं व्हाइट कलर के ब्राउन कलर के नेक्स्ट टाइप है फॉरेस्ट सोइल अब ये फॉरेस्ट सोइल मतलब जो फॉरेस्ट में रहती है जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स में फॉरेस्ट रहते हैं अलग अलग प्लेन में फॉरेस्ट रहते हैं वहां पे जो सोइल्स रहती है दिस सोइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया वेर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल दिस फॉरेस्ट सोइल एंड दिस सोइल टेक्चर वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इनवाइट वेर दे आर फॉर एंड दे लूमी एंड सिल्टी और वेली साइड्स आर कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप ये लूमी सोइल्स बहुत ये सोइल्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी रहती है इन द स्नो कवर्ड एरिया द हिमालय सॉइल एक्सटेंस डिशन एंड एसिडिक्स विद लो ह्यूमस कंटेंट इस फॉरेस्ट सॉइल्स में ह्यूमस भी कम रहता है एंड दिस लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज इन पर्टिकुलरली रिवर टेरेस इन अलमिली फैन आर फर्टाइल तो ये फॉरेस्ट सॉइल हमें फर्टाइल के लिए भी अच्छी रहती है तो ये सब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में ये अलमिली सॉइल ब्लैक सॉइल रेड एंड वेलो सॉइल लेट रेड सॉइल अरेड सॉइल फॉरेस्ट सॉइल हमने ये सब देखा है लेकिन ये सॉइल का इरोजन भी होता है तो क्या है सॉइल इरोजन तो उसमें से जो कंटेंट है वो क्या होते डिक्रीज होते हैं तो देखेंगे क्या है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन तो बैड क्या है बैडलैंड तो क्या है बैडलैंड शीट इरोजन क्या है जो टॉपिक ले रहता है वो शीट रहता है तो ये शीट इरोजन क्या है ये भी हम देखेंगे तो पहले तो सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इन दिस क्राइड एज सॉइल इरोजन तो ज्यादा से ज्यादा क्या है वॉशिंग मतलब रेनफॉल ज्यादा होता है तो वहां पे सॉइल इरोजन होता है जो वहां के प्लांट्स नहीं होते दिस प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन इन द इरोशन Simultaneously, generally they are balanced between the two. Sometimes the balance is disturbed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction, mining, etc. Construction करने से क्या होता है? हम पेड़ काटते हैं, mining के वजह से पेड़ काटते हैं। तो वहाँ पे soil erosion तो होना ही है। हम भाई natural forest like wind, glaciers, water lake. सॉइल इरोजन जहाँ पे ग्लेशियर एरिया में स्नोफॉल ज्यादा होता है जहाँ पे सॉइल इरोशन वही तो ज्यादातर होता ही है रनिंग वाटर कट्स थ्रो द क्लाइस सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज ए ग्लिज एंड दिस लैंड बिकम अनफिट एंड कल्टीवेशन जहाँ पे अनफिट एंड कल्टीवेशन है उसे कहते हैं बैड लैंड उसे क्या कहते हैं बैड लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते एंड कल्टीवेशन इज नोन एज ए ब्लैड लैंड इन द चंबल बेसिन सच एज लैंड इज कॉल्ड एज रनिंग्स एंड समटाइम्स वाटर फ्लो इज शिट का ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लो एंड सच केसेस टॉप सॉइल इज वॉश अवे जैसे कि जो फ्लो होता है वाटर तो उसे कहते हैं स्लो डाउन एरिया तो दिस नोन एज ए शिट इरोशन विंडोज ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट स्लोपिंग एंड नोन एज ए विंड इरोशन कभी कभी विंड ज्यादा ज्यादा विंड होती है उसके वजह से ही सॉइल इरोशन होता है वाटर के ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से सॉइल इरोशन होता है माइनिंग के लिए करते हैं आप कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स रोड्स 
ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोशन होता है एंड दिस प्लगिंग इन ए रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम द चैनल्स दिस क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल हम प्लगिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो भी सॉइल इरोशन होता है हम प्लगिंग अलोंग द कंटर लाइंस कैन डिसिलेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स एंड दिस कॉल्ड द काउंटर प्लगिंग काउंटर प्लगिंग करेंगे तो उस की वजह से भी क्या होगा सॉइल इरोशन होगा एंड टेरेस कल्टीवेशन एरिस्टिक इरोशन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग आप देखेंगे हिमालय की है आपने कहा माउंटेन्स वगैरह जहाँ टेरेस फार्मिंग होता है जहाँ पे जो स्लोप होता है वहाँ पे थोड़ी सी लैंड रहती है वहाँ पे हम क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइड इन टू स्ट्रिप स्ट्रिप ग्रास इज लिफ्ट ग्रोथ बिटवीन द क्रॉप एंड दिस ब्रेक ऑफ द फोर्स इन मीट द मेथड इज नोन एज ए स्ट्रिप फार्मिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग तो कैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कैसे ऐसे कुछ रहते हैं माउंटेन्स तो माउंटेन्स कैसे थोड़े से आ, क्या है उस वहाँ पे ऐसी लैंड रहती है ना तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा लैंड रहती है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं ऐसे ऐसे स्लोप में जो है वहाँ पे फार्मिंग करते हैं and this breaks up the force in wind and this method is strip farming planting lines in trees create shelter and works similarly row and such trees are called shelter beds jaise ki row pe lagate hain aise kuch land hogi to hum kya row ke hisab se lagate hain to use ke wajah se hum erosion rok sakte hain and it is called as shelter beds and these shelter beds have contributed significantly in stabilization the sand dunes and stabilizing desert in western india to hum dekhte hain western ghat mein western india mein hum dekhte hain ki kaise western ghat mein bhi kaise shelter uh, bills ke zariye hum waise uh, trees lagaye hain to ye humne resource and development mein sikha hai ya मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रिसोर्सेस इन सॉइल लैंड वाटर जो बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेस है और वो सबको मिलना चाहिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजेंडा ट्वेंटी वन क्या है वो एजेंडा ट्वेंटी वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गांधी जी ने कहा है हम सब की जरूरत कंप्लीट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेस है लेकिन किसी की लालच कम्प्लीट लालच कम पूरी करने के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेस भी कम पड़ेंगे अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? यस कुछ डाउट्स है तो हमें कॉल करो। धन्यवाद बैड लैंड बैड लैंड बैड लैंड मतलब जहाँ पे कुछ हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो कल्टीवेशन नहीं कर सकते कुछ क्रॉपिंग नहीं कर सकते जो कि मैंने कहा है जो स्लोप रहता है वो स्लोप जो ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से सॉइल इरोशन होता है वहां पे हम उसे हम क्या कहते हैं बैड लैंड कहते हैं अनफिट लैंड है अनफिट एंड कल्टीवेशन लैंड उसे हम क्या कहते हैं बैड लैंड कहते हैं अनफिट एंड कल्टीवेशन लैंड इट इज कॉल्ड एज ए बैड लैंड लेटरेट 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 सॉइल्स लेटरेट सॉइल्स में क्या है कहा मिलते हैं लेटरेट मतलब क्या है ये ग्रीक वर्ड है लेटर लेटर मीन ब्रिज उसे हम लेटर सॉइल कहते हैं जो हमें लेटर सॉइल में क्या क्या है ब्रिक सॉइल में मतलब कौन कौन से वो लेटर सॉइल में जाके कौन कौन से एरिया में रहते हैं कोई बात आप बता सकते हैं लेटर सॉइल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला हाँ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरला अभी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरला ये सब पे कार के नजदीक है वो सेन के नजदीक सलाई पार्ट तो क्या है लेटरेट के बताओ आप लेटरेट मतलब जो साउदर्न पार्ट्स में होते हैं जहाँ पे लैंड जो है तो ड्राई पड़ी होती है तो उसे लेटरेट कहते हैं और जिसमें 
डेफिशिएंसी होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट्स में ग्रो नहीं हो सकते बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है लैटराइट सॉइल में और उसमें डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट ह्यूमस ह्यूमस में बहुत रिच होता है वो इसलिए वहां पे वो फॉरेस्ट होते हैं और टी और कॉफी के लिए भी ग्रो टी और कॉफी के लिए प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए वो नेटर्स वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है आसाम आसाम में आसाम में भी है आसाम में चलो चलो कोई डाउट नहीं ठीक है कोई डाउट है तो मुझे कॉल कीजिए